நம்ம ஊர்ல ஆட்டை பள்ளி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஆட்டுக்கிட்ட கேட்பாங்க வெட்டிக்கலாமான்னு அது பர்மிஷன் கொடுத்தாதான் வெட்டுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கு நீங்க என்கிட்ட கேக்குறது கோர்ட்டை கிண்டல் செய்வது சட்டப்படி கடுமையான குற்றம் நான் சட்டத்தை விட விதிய நம்புறவ இல்லாட்டி ஒரு சாதாரண கார்பரேஷன் ஸ்கூல் டீச்சர் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்க முடியாது இல்லையா தமிழ் செல்வி ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க கேக்குறதுக்கு நல்லா இருந்தது வச்சு வாழ முடியாது ஐயா கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி ஸ்கூல்ஸ்ல இருபது பேருக்கு ஒரு தண்ணி குழா நூறு பேருக்கு ஒரு டாய்லெட் இருக்கணும் இருக்கா யோர் ஆனர் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு நிலவரப்படி மொத்தம் முப்பத்தி ஏழாயிரம் கவர்மெண்ட் பள்ளிகள் அதுல கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நானூறு பெண்கள் பள்ளிகள்லயும் நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்கள் பள்ளிகள்லயும் ஒரு டாய்லெட் கூட கிடையாது ஐயா இந்த விஷயத்துல தனியார் பள்ளிகள் அவ்வளவு மோசம் இல்லைங்க திருவண்ணாமலை மதுரை ஈரோடு ஊட்டி கன்னியாகுமரி தேனி திண்டுக்கல் கரூர் கள்ளக்குறிச்சி சேலம் எழுபத்தெட்டுக்கு மேல தனியார் பள்ளிக்கூடங்கள் நடத்த முடியாம பசங்களோட விற்பனைக்கு ரெடியா இருக்கு தனியார் பள்ளிக்கூடம் நடத்துறது அவ்வளவு ஈஸி இல்லைங்க எவ்வளவு முதல் போடணும் எங்கெல்லாம் ஏறி போகணும் எங்கெல்லாம் இறங்கி போகணும் யார எதால அடிக்கணும் எவனுக்கு எது வீக்னஸ் ஒவ்வொரு ரூபாயும் எப்படி போடணும் அது எப்படி திருப்பி எடுக்கணும்னு ஒரு ரூல் புக்கே இருக்கு ஆயிரம் ரூபா போட்டு இட்லி கடை நடத்துறவனே ஐநூறு ரூபா லாபம் பார்க்கும் போது நூறு கோடி ரூபா போட்டு பிசினஸ் பண்ற நாங்க லாபம் பார்க்க கூடாதுன்னா எப்படிங்கய்யா டிவில எத்தனை விளம்பரம் வருது ஆனா எந்த ஒரு பேமஸ் கல்லூரியோ ஸ்கூலோ விளம்பரம் போடுறாங்களா போட மாட்டாங்க ஏன்னா பத்தாம் தேதி ஃபார்ம் குடுக்கறாங்கன்னு சொன்னதும் ஒன்னாம் தேதியே கியூல நிப்பாங்க ஜனங்க இந்த சாட்சி கூண்டுல நின்னவங்க மூணு பேரண்ட்ஸ் நிக்காதவங்க முப்பதாயிரம் பேரண்ட்ஸ் எது நியாயம் அப்ப தவறு மக்கள் மேலயா ஆமா மக்கள் மேலதான் நம்ம மினிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி நம்ம மக்கள் எந்த பொருள் வாங்கினாலும் அது மளிகை சாமான் ஆனாலும் சரி டெலிபோன் பில் ஆனாலும் சரி மூணு பர்சன்ட் கல்வி வரி கட்டுறோம் ஒரு சின்ன கணக்கு யோனர் நம்ம நாட்டு மக்கள் தொகை நூத்தி இருபத்தி எட்டு கோடி இதுல ஐம்பது கோடி பேர் ஒரு நாளைக்கு பத்து ரூபாக்கு ஒரு பொருள் வாங்கினா கூட பதினஞ்சு கோடி ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு கோடினா ஒரு வருஷத்துக்கு ஐயாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தஞ்சு கோடி கல்வி வரி கட்டுறோம் இத எதுக்கு பயன்படுத்தணும் கல்விக்கு பயன்படுத்தணும் ஆனா அது மக்கள் கேட்கலையே கல்வி எங்க உரிமை அது ஃப்ரீயா கொடுங்கன்னு மக்கள் கேட்டாங்களா அடிப்படையே தவறா இருக்கிற நம்ம நாட்டுல ஷோக்கு தான் மரியாதையோர் ஆனர் செருப்ப ஏசி ரூம்லயும் சாப்பாட்ட பிளாட்ஃபார்ம்லயும் விற்கிற ஊர் இது முதல்ல மக்கள் திருந்தி அவங்க கவர்மெண்ட் திருத்தட்டும் அதுக்கப்புறம்